আমরা আগের ভিডিওতে পরিপাক সম্পর্কে জেনেছিলাম পরিপাক হচ্ছে তা যা জটিল খাদ্যবস্তুকে সরল খাদ্যবস্তুকে পরিণত করে এবং কোষ এই সরল খাদ্যবস্তুগুলোকে গ্রহণ করতে পারে যে সকল তন্ত্র এই পরিপাকের সাথে যুক্ত তাদেরকে পরিপাক তন্ত্র বলা হয়ে থাকে আমরা জানি কতগুলো অঙ্গ মিলে একটি তন্ত্র গঠিত হয়ে থাকে পরিপাক তন্ত্র মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত পৌষ্টিক নালী ও কয়েকটি গ্রন্থির সমন্বয় পরিপাকটা মূলত মুখ থেকে শুরু হয় এবং মানব দেহের পায়ুতে যে শেষ হয়ে থাকে প্রথমে এই পৌষ্টিক নালীতে মুখ তারপরে মুখ গহ্বর তার ঠিক পরে আছে গলবিল তারপরে যেই নালিটির মাধ্যমে এই মুখের খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে অর্থাৎ বহির থেকে ভিতরে চলে যায় তাকে আমরা অন্য নালী বলে থাকি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যকৃত যা খাদ্যে পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আমরা জানি যে যকৃত হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি এই অন্য নালের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে এই যে একটা থলির মতন অংশটি দেখতে পাচ্ছি একে পাকস্থলী বলা হয়ে থাকে এই পাকস্থলীতে আসে তারপর পাকস্থলী থেকে তা ক্ষুদ্রান্তে চলে যায় এই যে প্যাঁচানো প্যাঁচানো যে নালী এই প্যাঁচানো নালীর মধ্যে দিয়ে একেই ক্ষুদ্রান্ত পরে প্যাঁচানো নালীর মধ্যে দিয়ে খাদ্য হজম হতে 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 বৃহদন্তে যে উপস্থিত হয় ঠিক ক্ষুদ্রান্ত যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে বৃহদন্ত্র শুরু হয় এই বৃহদন্তের অংশে এখানে একটা বাড়ানো অংশ থাকে একে অ্যাপেন্ডিক্স বলা হয়ে থাকে এই বৃহদন্তের পরেই খাদ্যবস্তুর সমস্ত পরিপাক এখানেই শেষ হয়ে যায় এবং খাদ্যের মূলত ক্ষুদ্রান্তে এই সব পরিপাক শেষ হয়ে যায় এবং খাদ্যের উপাদানগুলো এখানেই শোষণ হয়ে যায় তাছাড়া বৃহদন্তে খাদ্যে যে অবশিষ্ট পানি থাকে তা শোষিত হয় পরবর্তীতে এই পায়ুপথের মাধ্যমে অপাত্র অংশটি দেহ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিপাক কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং মুখ থেকে পরিপাক শুরু হয় আমরা খাদ্যবস্তু মুখ দেহে গ্রহণ করি এবং তা পায়ুপথের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় এভাবেই পরিপাক শেষ হয়ে যায় এবং কতগুলো অঙ্গের মাধ্যমে পরিপাক তন্ত্রটি সম্পন্ন হয়